子丹，替我去寻一些书籍，要那种只教人情情爱爱，不劝人向善的，我都要。女公子尚未嫁人呢，不看受人典籍去看这些，有些出格吧？我让你去你就去，否则我回都城，我就跟联盟说，你如今翅膀硬了，不听我的话了，你看他如何收拾你？别，女公子，福登都听你的，但求女公子。在联芳面前，都夸夸我。只要你能帮我寻来所有教人如何做夫妻的书籍，我定教你夸的，天上有，地下无。嗯。富登这臭小子，哪去搞来这些阿杂的书？特地来送酒，给你助力的。算你有良心怕什么？你看到了？看到了。我们二龙聚在一起也是常看。你说漏嘴了。没想到啊，你们这些二龙凑在一起，竟是做此等龌龊之事。孔夫子曰：“食色性也，何来龌龊？”再说，我又不常看。孔夫子说的。那应该是没错，那不如我们一起学习学习，甚好。嗯。这都是画的什么东西啊？与郎婿卿卿我我。要做小伏低，什么曲意成欢？我呸！什么东西？为何现在这些书简里就不能写与郎婿一起开地扩土、建造县舍？对啊，说的都是一些昔年往事。如今女娘们个个飒爽能干，为何不能开天辟地，大有一番作为？这些只沉迷于情爱的小书简，都把小女娘们给教坏了。在我看来，世间最美好的情爱。那就是并肩而行，而非是一高一低、一主一辅。哎呀，你与我，这样便就是最好。说得好，这世上的情情爱爱本无定论，只要两个人相处合适便好。嗯，喝酒。少商，若是陈伯夫人始终反对你我，你是否还愿意与我一起？阿、哎、瑶，你放心，无论我阿木如何反对，我都要与你并肩而行。嗯。不过现在，我们真得好好想想，如何谈情说爱。此刻我们两个人，不就是在谈情说爱吗？还要学什么？是啊，阿瑶，你真是这句话说到我心坎里了。如今我们就是在谈情说爱，为何要跟书简上学？到时把我们的故事再写进书简里，让他们跟我们学。说得好。
ょうか。我若当初听了长辈的劝告，与皇甫仪成亲，如今还能有这般舒心日子？你我虽为长辈，但也并非事事都能料对。这鞋子合脚与否，得穿的人才知晓。这与谁过日子舒心？只有自身最为清楚。你也觉得我不应该干涉他？那四父且说说看，究竟哪里不满意楼瑶了？人听闻你气得不得进食，便送来各类吃食。哪怕四父此刻要龙肝凤髓，他也能给弄来。如此还不够吗？楼公子倒是个知礼数、懂冷热之人，可是楼家二房的近况……我不能看着娘娘往火坑里跳吧？四父不若换个想法。那楼家二房势弱，人丁单薄，寡母长兄自不会欺压娘娘。况如今娘娘待人接物和风细雨，懂得体谅，这婚后必定能相处融洽。四父，啥有旁的想法？若将来泱泱的夫家没有楼氏门第高，我担心葛氏会心生埋怨。再者说，泱泱为长，理当先嫁。若袅袅抢了先，岂不遭人闲话？又来啦！四夫这心里总是规矩大过于天。我早就跟你说过，这家雀和雄鹰怎能一般样？这袅袅的相貌秉性是遮盖不起来的。泱泱自有他的好处，将来也会姻缘美满。若顾忌这些而耽误了袅袅，那更是四夫的大大不盖了。弟夫就不必相劝了，这门婚事，我是定然不会同意的。四夫若真要退婚，我看也不能这么公然的宣之于众。那楼家非小门小户，若如楼家第一次退婚那般，闹得沸沸扬扬，满城皆知。那楼家脸面如何挂得住？你以为楼家会像对何家那般息事宁人？我知四父下决心，那定是十头牛也拉不回来。如此，不如听我一计。偏你主意多。说吧。这世间男女本是如此